Shpirën Broma shikuës të ndërruar për shëndetje nga studio e emisionit alerë nga ekrani i News 24. Tema e ditës sotme ka të bëj jemi pikrish në ditën e krishlindjes dhe pak dit para viti 3 dhe kemi zjellur të diskutojmë në lidhe me qështjen e të ushqyrit, por të parë në dy aspekte, njërë në anë të siguris ushqimore, atër që farëndoll sot dhe në ditët në vijim pra deri në vitin e ri në rrugët e kryqytetit të qyteteve tona, zhdo kur që ka diçka për shqitur të tonë të ashes, euforia e blerësve për të blerë gjithë shka që shojnë për para me atë egzimin pra për festat, sigurisht është dhe madhe, herëherë edhe pa kontroluar nga nga tjetër, Kemi dy ditët, pra sot krishtlindjen dhe vitin e ri në aspektin e të ushqyrit të përtej normave, të marit të kalorive të te për ta sigurisht herëherë dhe të mbi peshës. Një do në gjekim një material shkurqër dhe këthemi në studio me dy zonja të ndërruara. Festat e fund vitit, Krishtlindja dhe viti ri janë dy festat më të gëzueshme për shqiptarët dhe jo vetëm, por edhe për ata që mbledhe në trueza më shumë njërës së thuaj se në gjithë rast tjetër. Gjithashtu, një gëzim është edhe për fëmijat, ndërsa të punësuarit kanë disa ditë pushimi më tepër. Por, gëzime për festat dhe gatimet më më shumë lërëmi shmëri se zakonisht, mund të shkaktojnë edhe problemet të tjera. Së pari, kushdo që ka për të shqitur diçka, një produktu shqimore të tjerë, të nëton të hedhë në tre gatë me gjdo mënyrë, por kjo situatë nuk u shpëton as konsumatorve, të cilët nga euforia festive, blenë ku do dhe qëfar do, pa martë parasysh risku në mundëshëm. Trektar ambulant, apo trej që të ndryshme mbushen me produkte ushqimore, që në shumë rast të janë anonime përsa i takon origjinës të tyre. Për bërjes, kushtëve të ruajtjes deri në momentin, që mund të dalin dhe të trektohen po në vende që nuk plotsojnë kushtet. Një tjetër aspekt është dhe a i të ushqyërit për festa, për posë pjesës e ushqimeve të sigurta për konsum, që është jeshqetsue se janë edhe produktet me shumë kalori të ushqyërit në binorma, reziku për të shtuar disa kilogram më shumë, apo edhe deri të kelmimet. Jemi sërish në alert dhe unë kam tëftuar asonë të zonjën Pamela Rodovani, është përgjese sektorit të koordinimit ndërë institucional në autoritetin komtarë të ushqimit, mirë sërdet, zonjën Rodovani, dhe zonjën Djola Dosti, është nutricioniste, kandidate për doktor shkencash në fushën e nutricionit, keni ardhur e nkas nga Prishtina për alert. Mirë sërdet dhe është falemderi. Mirë sërdet, për ftesë. Zonjën Rodovani duat anis me ju në fakt në aspektin e siguris ushqimore. Në shqitje masive, blerje masive, në markete, në rrug, në tregje, ku shihet diçka që mund të konsumohet për festat e fund vitit. Qëfar përbën autoritetit komtari u shqimit në këto dit? Ose masat specifikët mara ndryshe nga rutina e përdiqme e punës? Atëherë, si që jeni të gjithë në djeni të ashmë, që autoritetit komtari u shqimit është 24 orë në 7 dit operativ. Për për fokusin e punës që ka në thelp të ti, që është garantime sigurisë ushqimore për konsumatorin. Thënë këtë, në lidhje me fluksin apo me volumin e produkteve ushqimore që konsumohen kryesisht në festat e fund vitit, kemi një intensifikim të ushtrimit të kontrole vizurtare në gjithë operatorot e biznesit ushqimore, është një praktike e mirë e punës e ndjekur. Aktualisht kemi një urdër të drejtorit përgjithshëm të autoritetit komptar, që është në gjerë që në fillim të nëntorit. Në gjerë rastin, të falenderojnë fakt, zotin Lili, sotë, sepse është të hera e parë që autoritetit komptar rëshimit vjenë në alert këtë sezon, basë shumë insistimeve. Në falen për ndërpërje. Në falen më dirë. Vësi që po thëve edhe më parë, kemi një urdër të drejtorit përgjithshëm të autoritetit komtarë të ushqimit, që ka dalë që në fillim të muajt nëntorë, për të përfshirë dhe festat e nëntorit në të, për një intensifikim të frekuencës të kontrole vizurtari që ushtrohet në operatorët e biznesit ushqimor, për të monitoruar pikërisht këtë volum të math të blerjeve, të produkteve që gjehen masivisht në njësit e trektimit. A... Festat e nëntorin, në fakt, i prishi pak situata të rmetit, do të përmendim të shka më vona të fushatën të uaj, në jo fushatën, në falni, punën të uaj, aksionin lidhe me situatën e të rmetit. Zonja Dosti, pytja standarte që mund të ishte në këtë rast, është qështja e të shtuarit të kilogramve. 
pa. Sa, sa imi trezikuar ne në, në këto festa? Diku të 2 kg shi pa. Do më thënë nga periuda e krishtlindjeve dheri në vitin e ri. Minimalisht në dit mund të shtohen diku të 500 kg kalori, që po të bërsh një për logaritje të për afert, mund të themi që arim diku të 2 kg, 1 kg e gjusëm, 2 kg eventualisht. Normalisht, të gjitha ushimet që ne konsumojnë deshëm apo s'deshëm ne ka një ndikim të kneve, sepse gjdo dit trupi janë kryonë që lizat të reja, ma di mund them që brënda një sekund di kryonë me miliona e që lizat të reja. Dhe ndërko, në pikërish në këtë periud, në momenti kër ne ngarkojmë sistemi të gjitha sistemi të tona, duke njësur prej mërqis, e cila është laboratori organizmi dhe është organi le themi që prej këtë më shumë, edhe deri duke përfunduar të kë aparati tretje, sigurisht që ka një një ngarkes më të madhe. Kështu që shtimi i peshës, më themi që deri diku mund tjeti pa, ju i pa evitueshëm, por me disa menajimet vogla, me disa trushet vogla, mund të arrim të të kemi në kontrol. Po kur të festat e fund vitit fillojnë në për kompanin të ndryshme institucion që nga fillimi dhe torit për fshira dhe të risko, sigurisht edhe më i lakë. Qëfar e ndodhë trupit tonë kërë ngarkojnë ka që shumë me ushqime? Ashtu si që po thosha, dy sistemet ose dy organet që prejken më shumë është mërqia është e para, duke qënë se ajo funksionon si një loj laboratori që komplet metabolizmi ushqimeve i karbohidrateve si e shëshernave, i vëndyrnave aty bëhen, aty sintetizohen, aty përpunohen, pas ta janë veshkat, sepse duhet të filtrojnë akoma më shumë, pas ta është komplet aparati tretjes ose trakti gastrointestinali, cili do duhet të prodhoj më shumë menzima, do më thëmë prodhojt më shumë acit kloridrik për t'i trejtë urushimet. Dhe praktikish kemi të bëj me një bingarkes. Kështu që gjdoj gjoj që neve konsumojmë në sasira më të mdhaja, bingarkohet mërqia, bingarkohet sistemi veshkave dhe bingarkohet aparati tretjes, pa dyshim. Në gjithë se si pak e vështirë është të shpëtosh këtyre në fakt në këto dit, për do të kemë pak të pjesa e sigurisë në fakt. Si është situata sot nga inspektimet e përdiqme që bëjnë inspektorit në teren të akë usë, qofë në tiran, qofë në rrethe tjera, në rrugë, në flasë kërësisht për tregjet e hapurat, pak nësë dhe për mundësin e apuzimit nga individ të ndryshën me ato shfarë të rektojnë. Se marketet, ok, edhe aty ka një fluks më të madhë, por që janë disi më të kontroluara. Por, duke u njësër nga ndarja e njësive të rektimit apo tregjeve, akë uja kryesisht u shtronë kontrolet e veta në subjekti që janë të licensuara, si që janë njësive të rektimit, markete, supermarkete, restorante dhe jo vetëm. Ndërsa, përsa i përket tregjeve të hapura, jemi në bashkëpunim me pushtetin vendorë të më thënë janë inspektime që kryen bashkarisht, duke njoftuar apo duke ngritur task force-a të përbashkëta. Por në lidhje me këtë, kryen inspektime duke unisur edhe nga alerte apo denoncime që mund vinë nga konsumator të thjeshtë, që vënëre diçka që nuk që lë dyshime, nuk shkon shumë për shtatë, dhe njofton institucionin në përmjet kanalive të komunikimi që ne kemi për qështjet të tila, dhe aktivizohë direkte institucionin për të shuar në vënd dhe ekipin për të verifikuar rastin e pas ta i vijojnë proceset të tjera. Si po funksionojnë sot planet e veçanta të inspektimi, dhe a ka disa qoftë produkte, qoftë rjetë, subjekte të ndryshme që ka një kontrol më specifik në ditë të sotë me? A këru i kryen inspektimet në të gjithë vitin, duke u bazuar në bënjë plan inspektimi komptar që është në bënjë bazë risku. Për periudat të caktuara, si që janë sezoni turistika apo festat e fund vitit, në përmjet urderave që nëziren, kemi një intensifikim të numrit të kontroleve që ushtrohen, duke e rritur me mesatarisht 20% më shumë, frekuencën e inspektimeve që kryen në biznese ushqimore. Fokusi është, si që thamë, duke jo bërë target, se mund tjetë, mund të ketë jetër konotacion, por duke u fokusuar në njësi të rektimi që kanë volumë më të malë, si që janë markete, supermarkete, apo restorante, sepse rritet shumë ekspozimin dhe i riskut për konsumatorët, për shkak të malërave me volumë më shumë më të tepër që qarkullojnë, për blerjet më masive në krasi me periudat të tjera të vitit, dhe produkte specifike ose me një fokus të veçanë, sigurisht që ka, sepse, si që thash, pak më parë plani është në bi bazë risku, 
dhe produktet që janë me risk më të lartë, janë ato të mishit në produkteve të ti ose në produktet me bazë qumshti, apo si që janë lëndët e para për pasticërit, sepse të rikemi pak edhe nga produkte tradicional i tavolinës shqiptare në rastin e festave. I shojmë gjithëto në rrugë, e dim që farë të nëndodhin në këto ditë festash, por si mund të parë përgatisim trupin për një gjendjet e tilë, Ashtu si që po thoshtë dhe zoja e ndërruar, si që gjenë produktet në market apo në tregje që i paguajmë, ashtu i paguajmë edhe pasi i konsumojmë, sepse i paguajmë bilis më të temë shumë herë më shtrejnë, sepse trupi reagonë gjithësësi. Ka disa trushet të vogla të cilat le themi që mund të para përgatitemi, edhe pse tani bëhe qëllë para përgatitemi për vitin e rrisë, sepse kjo e kryshlindje si ku, i ku për sotë. Gjithësësi është mirë gatimet për shumbull me bazën e bromet mund të bëjnë disa zëvëndësimet të vogla. Mos të përdore supozoj mjeldi i barë, por mund të përdore të një mjeld integral. Ose mund të bëjt një përzire me disë gjysëm mjeld integral edhe gjysëm tjetë mjeld i barë. Të njëtë një gjë për shumbull mund të themi për përgatitje në shurupit, po të në përhedhje në e mbëllësirave, apo që fardoloj mbëllësira është të ndryshme që mund të përgatisim në kushtet e shtëpis flesë gjith Në vënd të shëqerit të bardhë mund të përdorin shëqerin kafë, ose mundësi ishtë të reduktojnë dhe të shtojnë në të kanelën që luan shumë bukur funksionin ose rolin e një ëmbërsusi natural, ose mund të bëjnë një kek me fruta për të mos përfunduar që të gjithë të kë bakavaja. Tjetra është që organizmin tonë mund të përgatisim duke e lënë në një loj qëtësi e lethemi, që trupit të përgatitet për ato që ka do të vinë ose për rushimet që do vinë pak sa më të ngërkuar në ditet në vim, sepse ne e kemi zakonë që kur vinë kohët e festave, mbushim fëngoriferim, mbushim raftet ushimore me ushime të lojeve dhe formateve të ndryshme dhe fillojnë të cëmbisim qofë nga frigoriferi, qofë nga rafti ushimeve dhe kështu e ngarkojmë, do më thënë, le themi për para kohë trupin. Konsumimi ujt është një hapë shumë rëndësishëm që duhet kemi në konsiderat gjatë kohës të para përgatitjes të organizmit është mirë që mos të konsumohen lëngjet e gatshme të frutave flesë dhe për ato të cilat janë të shtrydhura sepse momenti ku ne i shtrydhim praktikisht ne i largojmë fibran që ndimojnë më shumë në tretje dhe më bartim ose më marim përveç vitaminave dhe mineraleve kuptohet, marim vetëm shëqerin. Konsumimi ujt me limon do ndikon të gjithashtu në përshpetimin e metabolizmit, kështu që uj i ngrot me pak limon në mëgjes dhe të ishte një gjërë shumë e mirë. Dhe mos të bëjmë për shumë bëgatime që le themi janë shumë të njashme mira tjetërën, ku kemi patate të skushura, po them, ose kemi një tavë me patate, mos të vendosim, mos të bëjmë lezanjen, ose mos të bëjmë makaronat, ose mos të bëjmë orizin, ose mos të ketë shumë urshime të cilat janë të kategorisë të njajtë. Sa verë mund të pijur në natën e vitit tri? Normalisht, vira ka kalori, mund të shkoj dikute 110-120 kilokalori një gotë, diku 130 ml nëse logarisim. Le themi që me me dy gota verë knaqë, pastaj më shumë, do duhet pastaj të futesh në detox, që do flasim pak më bonë. Do flasim pak më bonë, por të merë me pak prapë të qështja e sigurisë u shimore, në fakt në lidhe me ato që farë ju mund keni gjetur jo konform dhe rëmë sotë. Po, gjetje ka, kryesisht janë të fokusuara në kushtet higienosanitare të stabilimenteve apo të njësive të trektimit, për jo konformitet tjetër është për ruajtje të produkte vëshimore jo në temperaturat e duhura ose në kushtë e ruajtje jo të përshtachme si pas asaj që dëtyron referenca ligjore, Në këtë rast, në momentin që inspektorët tanë përbalen me një jo konformitet, kanë masa korektuse që meren është parë lajmrimi që ujepet operatorëve të biznesit për të ndërmarë veprime për të korrigjuar një gabim, një paregullësi, mendoset gjobë. A është kryuar si vjetë një e përmendit të në fakt më përpara, por sepse ka një problem, lidhe me task force-en me pushtetin vendorë, Ambulantët që në fakt janë edhe risku më i lartë për konsumatorin, ata që shesin në rrugë, ka një produkt nga baldushku, nga peza e shesin tiran, janë individ që sigurisht nuk janë objekt inspektimi nga këhu. Bashkia 
kontrollon sa mundet. Këtë janë risku më potencial për ne, në fakt dhe këtu e kisha dhe që parë pyqen, sepse tash marketet janë disi më të kontrolluar, janë atë zingjirin e tyre për te problemeve të herbas hershme. Në raport me këtë task force, në mësirë situata në tregje, sepse tash këtë janë në vërtet risku më i lartë, pakën produktet me origin shtazore. Situata është e monitoruar gjatë gjithë kohës dhe në këto periuda si që thamë përshkaktë konjurinit. Duk e ditur kushtet e akuse me numërën inspektorve me gjithë mundësi që ka. Po, pavarësisht kësaj, me ato asete që ka në dispozicion mund do të bëj maksimumin e vetë për të gjindur sa më pram dhe sa më në përgjigje të gjithë problemeve që është faqen apo që që dëshmohen edhe nga vetë konsumatorët, sepse janë partner kogja i mirë institucionit, mund të themi që situata mbajt në kontrol. është ushtruar më shumë forës dhe fokus në këto periuda që, si që përmëndë përshkak të volumit të produkteve që ka në qarkullim, risku rritet, por është edhe një mesaj i mirë për t'i përquar konsumatorit përsa i përket tregut ku zjedhë që të blejë sepse është shumë më i kontroluar një produkt që është pjesë e një njësi e trektimi apo një marketi apo supermarketi, që është një subjekt kontroli i institucioneve përgjese, në krahasi me një individ që shetë një produkt që e deklaron për të freskët atje të këtregu i hapur sepse janë disa faktorë që janë pjesë e gjithë kësaj, një nga këtu faktorë se tiketa për shumëllë ti vecin konsumatorët të tjeshtë ndryqeshëm që nuk mund të pretendosh një siguri 100% të një produkti që ti e merë pa as një deklarat për të, në krasi me një produkt që ka një etiket që ka të respekton kriteret ligjore për ingredientet që duhet ketë vetë etiketa dhe aty i ketë gjithë informacioni që ty të duhet për atë produkt. Në në vijim të qështës produkteve, në rruga për në markete, për cilat janë ndoshta produkte që kanë më shumë kalori për trupin, që të mundohemi t'i evitojmë? Sigurisht që betet kategoria e brumrave, ose kategoria e karbohidrateve, që është mirë që të evitojnë, jo vetëm në këtë periudhë festa, është në fakt, po gjë gjithë kohës në nutricionistët edhe dietologët bëjmë thirje që të kemë kujdes këndrejt konsumit të karbohidrateve, kryesisht të karbohidrateve të cilat janë të thjeshta, ose thënë dryshe ato jo integrale të cilat duke që me njëherë në momenti kur neve i konsumojmë, gënsmojmë pa kreasin edhe risi nivellin e sheqerit në gjak. Dhe mund të zgjedin për herë format që janë më integrale, ose karbohidratet e përbëra. Pjesa tjetër është kategoria e ndyrnave, sigurisht, sepse skuqim pa fund, sidomos në këtë periud feste, zhvaj përdoret me shumic. Gjelin e detit që i kemi tradit dhe që sigurisht është një urshim jarë zakonshëm, por në qofë se duam që të menagjojmë mirë trupin tonë që mos të shtojmë, kalori më shumë se shduhet, pjesa e lukurës mundësisht të largohet, sepse ajo është, e ka ndoshta të shia shumë jërë më të mirë, por që është pikërisht, në njëherë gjyre që shjojnë më shumë, janë pikërisht ato që ka një një risk të vogël, pra pjesa e lukurës është mirë që të largohet, ndërko, kur hymë pas taj në kategorinë e ëmbëlsirave, ju dhe tyri mishë duhet i provojmë të gjitha lojët ëmbëlsirave, se ne kemi dhe si tradit për gjithësisht, gjithë shqiptarët dojë që janë, shkojmë mësafirë, ndoshta a i që në prejtë në shpion fendojtë, që ose nuk i provojmë një qikë baklavanë, se si e ka bërë dhe të mburët me atë baklavanë i mirë që ka bërë, Në base në sasira shumë të vogla, shumë të reduktuara. Pra reduktimi dhe konsumimi ushqimit në mas të moderuar, pra të zvogluar ose të reduktuar, do të ishte një gjë shumë e mirë, në mënyrë që neve mos të mos të shtojmë kalori më shumë se që duhet. Këtë janë kryesisht të pushimet të cilët duhet i reduktojmë. Nuk bëjmë për jashtim dhe pijet alkolike, gjithashtu, nuk bëjmë për jashtim as pijet e gazuar, ose qoft pijet energjike, të cilat përvesë e ka një sheqerë të shtuar, mund të kene dhe shtesa të konservantve, të cilat në base për njëherë tjetër mund të flasim edhe për përdorimet të tyre. Dhe me i mira farë është që kjo kategori ushqimeve të kjetë një kujdes të veçanë, pra këtu e kemi alertin. 
pra të kalem vitin e ri me tërshër dhe me kosë. Jo të tërimisht, jo, ka zidhje shumë të mira. Për shumbull, për para se të vim të kaj gjeli detit, mund të vazhdojmë, mund të fillojmë me një me një sup të let, ose mund të fillojmë me një salat, ose mund të fillojmë me disa, me pak pangjarës të zirë, ose kategorie arave, ose të farave, ose mund të fillojmë ditën për shumbull me një smoothie, me një gjurë gjelë, bërë i cili është shumë i pasur me klorofil dhe ka efekt antioksidues shumë të mirë, ka efekt pastrues shumë të mirë, pra me disa truqe shumë të vogla në mund të arim të amenagjojmë shumë mirë. Pas taj në anën tjetër, individet të cilët ushqehen shëndeshëm gjatë gjithë vitit, është pak me vështirë që ata individ të bjenë pre e këtyre ëmbëlsirave dhe këtyre e knajsive të festave të fund vitit. Do të shkudin për një moment të shkurë dhe kemi pas pak në studio, hapsi reklamash. Festat të fund vitit kulmojnë në natën e ndërimi të viteve, ku në shdo të rejës shqiptare shtrohet darka tradicionale vitit të ri. Një ndër dilemat është menuja që duhet përzjedhur, për të bërat të darkë sa më të larmishme dhe një kosisht edhe të boltshme. Tradita ngullëkëm që disa ushime të mos i mungojnë të rejësës, si gjeli i detit, i cili është pënë simboli i festave të fund vitit, për sheshi, perime të zjera ose të pjekurat të dimrit, si dhe baklavaja ose kadaifi. Por krahas tyre, janë disa ushime që nuk duhet i mungojnë të rejësës uaj, në atën e ndërimit të viteve, dhe janë facielëse për vitin e ardhëshëm. Tav me peshk, peshku simbolizon fatin në dy mënyra. Si pas traditave të ndryshme, sasia luspave simbolizon sasine parave, sa më shumë luspa, aqë më shumë para do të ketë në shtëpituaja. Fakti që peshku në tonë për para simbolizon për parim, e që për para në jetë të tuaja. Spinaqë, i shëlliku nuk duhet i mungoj tavolinës, aqë më tepur për vitin e ri, gjethet e spinaqit simbolizojnë parat, kështu që jepini. Mishi derit, tingëlon qudiqëm, por për disa kultura, mishi derit simbolizon mirë qënje, për parim dhe ardhëmëri, veçanërish fatsjelëse konsiderot hunda e derit, ajo simbolizon zhvillimin. Thjerëza, ajë dini se qëfar simbolizojnë thjerëzat, parat, Pjata me thjerëza përdorët si facielëse, kryesish në traditën italiane. Fasulet, njësoj si spinaqi edhe fasulet simbolizojnë parat, më specifikisht monedat. Shega, si pas traditës greke, shega konsiderohet si një frut facielës në nisje në vitit të ri, si pas tyre, sa më shumë kokra të dalin nga përplasja shegës, në derën kryesore të shtëpis, aqë më imbar dhe facielës do të jetë viti që vjenë, rushi. Për spanjolët dhe meksikanët rushër simboli i bolikut dhe mbarsis, ma dje një shprejje vjetër thot, kushdo që ha rush për vit të ri, nuk do të ketë kur gjep i mbosh gjatë vitit pasues. Miqë të alert, jemi sërish në studio pas aja pësirë publicitare dhe një materiali që ndoqët për atë ushqime që në fakt nuk i kemi gjithmonë në pjesë të tryezës për ndrimin e viteve, janë ato që konsiderohen në vëndet të ndryshme të botës edhe si fatë cilëse. Zërë në Radovani, doja të njësa sërishtë të pjesë të dytë me ju në lidhe po me sigurin ushqimore dhe atë që farë bën akohu të pakët në këtë përjullë në raport me marrën e monstrave. Pra, ku jeni fokusuar më shumë, a kërë sa raste, marrën e monstrave shkeni pas dhe që farë rezultate shkan pas rë analizat e tyre? Atëhere, marja e mostrave është pjesë integrale gjatë gjithë vitit në kuadrë të kontrolevë zyrtare, sepse, si që thamë, plani i inspektimeve me bazë risku është edhe për marjen e mostrave. Për pos pjesës rutin, letë themi, në këtë periudhë pjesë e urdërit të drejtorit e përgjithshëm është edhe marja e mostras në produkte që konsiderohen tradicionale për konsum në festa. Kemi konkretisht marje e mostra për misht dhe produktet të mishit, për produktet e qumshtit dhe për lëndët e para të përdorimit në pasticari. Janë marë mostra në të gjithë rajonet e vëndit dhe në bas të gjetjeve të rezultatit të tyre, merët pas taj vendimi se qëfar bëhet me një operator të caktuar. Ka pas raste që kanë qenë një konformë? 
Kemi raste, mund të përmëndë në qarku në Shkodrës, që janë marë në total 37 mostra për 85 tërguas analitit, për 85 pa tërguas analitit, dhe në lidhje me këto janë marë mas administrative për parla i mërim dhe kemi një blokim të sasis prej 20.000 litra pje jo alkolike, lëngje frutash, për shkak të kalimit të afatit të skadencës. Pas taj, për detaje... Jo, normalisht. Ajo data e skadencës pasaj nuk e di, pak të nun, do shta ju, a kanë qenë duke u hedhur në trejk, kanë qenë në trejk, e kanë qenë në një magazin apo në stabilimen? Ka qenë në ushtrim të inspektimit në një magazin ushqimore dhe është gjetur, është gjetje faktike e produktit atë. Pra jo të deklaruar ase të larguar nga stoku? Jo, sepse procesi nënkupton që ndishet edhe gjurë mushmëria e produktit, në momenti që evidentohet në një operator të saktuar në një sitrektime apo magazin ushqimore, kemi gjurë mushmërinë e produktit për të evidentuar në gjitha pikat ku mund tjetë shqitur për të tërhequr më pas nga tregun. Zonja Dosti, unë e përmenda në fillim të emision që ju keni ardhë nga Prishtina. Keni jeni rritur në Tiran dhe prej më shumë se një dekade jetoni në Prishtinë, në Kosovë. Mund të bëjmë një ndryshim të natës vitit tri të tryezave tona mes Shqipëris dhe Kosovës ose mes Tiranës dhe Prishtinës? Pa tjetër, gjelin e deti tradicional të pakten aty ku jetoj unë dhe me ajsa kam vënre unë, Gjeli detit nuk është e pranishëm gjithmonë në gjdo tryes, përsheshje nuk e kanë, dhe kjo është edhe një pjesë, një komponent nostalgjik i imi, që për merë maldi, jërë zakoni shumë kur festojmë vitin e ri në Kosovë, që ndodhë shumë shpesh. Ndryshe, do më thënë, karakteristika tjetër në të këshqiptarët e Kosovës është që kanë shumë të shprehur pjesën e mbërsirave. Ndo është ta njësur pak nga kuzhina turke, salatën ruse një edhe këtë pjesën e mbëllësirave ka njërë zahunisht të theksuar. Tjetër karakteristik mund them që përdorin, pjetë alkolike nuk i përdorin shumë, krahësuar me Shqiprin, këtu jemi më alkol dashës, ndo është atje base dhe impakti ose ndikimi i fes, mund të këtë ndikuar. Edhe këtu janë ato të veçantat. Për ndryshe të rrëza është gjithmonë, në gjithmonë e mbushur, ka ndryshirë për herë në ështu si kurse në gjdo fest tjenë bashkë edhe të festojnë së bashku. Data 2, zakonisht që gjenë në për restorante, në për lokale, më duke që janë masivisht krasuar me Shqiprin, me ajtë pak nësa kam vërë unë, janë më qeflim për të shkuar në për të bëjnë organizime në për lokale. Për në raport me kalorit? Cilat kanë kalori më shumë? Në raport me kalorit, le themi që vare se sa sa si konsumon më shumë, pra është gjitha të kajoj që 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 të mund të them që kalorit po i hethë ndenë nga Kosova më shumë. Do ja dedikoj pjesës e mbërsirave. Bëjnë mbërsira shumë të njëra për hirtës e vërtetës, pra mbërsira të lojve të ndryshme, ka daif me përbërës të ndryshëm, por që mbërsira të janë on the top. Ma di, kur të shkosh me safir, do provosh 3-4 loj e mbërsira, është minimalisht, dhe duhet i marrë është gjitha, ti ha është gjitha sepse ndryshe mund të ofendohen në qofëse, se duke si kur pëse nuk e kam bërë të mirë që nuk e kënë grënë, ose mere pak, kërkoj e pak tonë, provoj e pak, së pako. Ti harruar qajnë në mështë nëmë? Qajnë, tani, momentalisht, ma irdi në mëndë, nuk mund të themi që qaj është hiperkalori kur pjetë për sheqerë. Me qënë se jebi të e këto traditat e Kosovës. Duke qënë se i shtojnë sheqerë dhe përdorin sigurisht që i shtonë kalorit. Por gjithashtu edhe efektet ansore të shëqerit të është më njëhen. Qëfar du të bojmë pas vitit tri për të humbur këto kalorite e ditve të festave? Filimisht duhet jemi të ndërgjësuar që e kemi të pluar pak, e kemi ngarkuar ështu se shtash pak më herët të mëlqin, në aparatin e treti, e zveshka, gjithashtu. Dhe vjen momenti për të bërë një loj i pastrimi, sepse unë nuk dua të përdorë shumë si term detox, se termi detox kesh interpretojt edhe kesh përdoret. Shofet edhe në për portal edhe në për rritës socialit të ndryshme që shqitem pje detoxit të lojeve të formave të ndryshme, me gjitha të një pastrimi trupit mund tjeti formave dhe i lojeve të ndryshme. Një kategorie detoxit ose pastrimi të trupit është duke përdorë vetëm lëngjet, dhe realisht 
është lojë detoksi që ka ndoshta efekt në pamjet jashtme, por ajo ideja e që ti përdorë vetëm lënë që dhe nuk përdorë fibre gjatë e saj kohë, për mendimin tim nuk qëndronë. Kur se një detoks i shëndetëshëm, le themi këshu, se një pastrim i trupit i shëndetëshëm, do t'ishtë sigurisht duke filluar me reduktim të të vakteve dhe duke reduktuar gjithashtu sasin ose duke përdoru pjata më të voglar për të marrë sasin më të vogla ushqimore. Masë kjo dhishtë e një zitje më e mirë. Më gjithin e preferoj gjithmon të filohet me një got me limon, me ujtë në grot, mundësishtë edhe pak mjaltë në të. Dhe pjesa më gjithet jetë për herë një smuthi e cila ka në përbërjën e saj një kategorin e disa ushqimeve që një hendrushe si super foods ose si super ushqime. Qëfar janë këto? Janë ushqime të cilat nëse logarisim në nivel nutrientësh një grame një super ushqimi në aspektin e në përmbajtin e nutrientëve është e barabart me një kilogram fruta dhe përime. Pra praktikisht i merë një sasim më të vogër të një ushqimi, por që merë vlera nutritive më të mdhaja, jo kalori. Bëhet fjalë për kategorim për shambu si që është spirulina, që është një algë detit, ose si që është klorela, apo nëse mund t'japë një shambu të një smuthi për të bërë më të thjesht, një got me kos, ose me qumësh bajamesh, ose qumësh kokosi për ataj që kanë mundësi. Ku kemi ishtuar një 5 gram ose një lukë të qajt me pak spirulin, mund t'i fusim një banane aty brënda, ose një mold, pra një frutë të stinas, Gjithashtu mund të shtojmë një kategori të farave se që janë farat kia ose farat e linit. Farat kia dhe farat e linit gjithmon për para përdorimit, unë e them shumë shpesh, duke qënë se kanë aftësi që të bëmehen ose të fryhen diku 10 herë më shumë se sa masa fildestare e tyre, lijem para prakish në i gotë me ujë minimalisht 30 minuta farat kia, pas taj vendosën në smuthi dhe grihen së bashku, kanë faktikisht edhe një shie shumë të mirë dhe aromë shumë të mirë. Mund të shtojmë dhe pak kanel opcionale. Dreka të jetë gjithmon një sup e letë, një sup brokoli, një sup spinaqi që ka agent detoksi brënda, pra që stimulon mëlqin edhe gjithashtu edhe aparatin e tretjes që të prodhoj enzimat pastruse. Dhe darka mund si ishtë, s'po them të evitohet, po tjetë ndoshta një frut ose një kos me fruta dhe me pak mjajtë. Pra, për 3-4 dit, edhe pse realisht nëse kemi marë vërtet 2 kg, për periudën e festave, do të në trupit i duhet afërsisht një muaj dhe risa të marri veten. Por që në parim të fillohet një ditë e tjilë, pra më në gjithë si të konsumohet mirë, dreka më letë dhe darka akoma më letë. Dhe uj gjithë gjithë kohës, pra uj është një agent pastrues dhe trejtës universal fantastik. Do të them pra të këtë zonja Radovani, në gjitha konsumatorë që hasë një problem në raport më sigurin në shimore, përverse të këtë që ndra alertë, ku du të drejtojnë, në ku ose cilat janë mundësit e kontaktit, më pëlqen të abojtë të pyjtë e me qenës ju kam në studio. Sigurisht, denuncimet që vinë, apo shqecimet që ngrien nga konsumatorë nuk janë të pakta në institucion. Ne kemi një adres e-mail që është pikërisht për këtë qëllim, është info e takupigov.l, është edhe numri i gjelbër ku kontaktohet direkte për të dhënë shqecimin apo gjetin apo problematikën me cilën janë përbalur ka gjithmon personat të detikuar që qëndrojnë alert në lidhe me këto mënyra komunikimi dhe aktivizojnë dhe ka një reagim pas taj të me një hershëm të strukturave për kace, kontaktohet drejtëria rajonale që i përket nga ku ka ardhur shqecime apo ku ndodhe të biznesi për cilin ka një shqecim të ngritur, tërgohet një ekip për të verifikuar rastin sepse duhet ta kemi dhe këtë në mëndje që duhet ta verifikojmë nëse është ajo që është thënë dhe më pas vion procedura për inspektimin apo evidentimin e problematikës dhe dhe meren masat në ditë e me të. Qendra alert dhe emisioni alert në fakt e kanë mora emërin më kujtua nga që përmendit ju fjallë në alert pikrish nga alertet që vinë nga rasfi në raport në sigurin ushimore. Shumë njërës më pysin dhe kjo është vërtet si jo pytje thjesht për të mbush emisionin. Si funksionon sistemi alert? Ku vjen alert i vjen AGU, u vjen Ministrinë e Bujtsis dhe si funksionon në gjithin gjithin? Sistemi famë shumë më rast, fështë repet e lërë system food and feed. Kishtë edhe një rast në vlorë në fakt që erdhe njoftimi nga rast fëthuhej, pra alert i nga rast dhe kishtë shkuar në vlorë dhe jo në kompaninë amë, dhe qka e tilë. Atere, kjo sistem është një sistem i Komisionit Evropian dhe është një sistem alerti i shpejt për ushime dhe ushim për kafsh. 
pika e kontaktit ose pika fokale në rang vëndi është drejtoria e vlerësimit dhe komunikimit riskut në AKO. Uh, vjen njoftimi dhe bas përpunimit të gjithë materialit, sepse vjen gogja i kopsitur si, i, si njoftim, si alert, uh, duke cilësuar operatorin e biznesit, lojnë e produktit, se për qëfar problematike bëjt fjal, qëfar risku ose qëfar efekti mund të ketë në shëndetin e njëriut. Me, me të gjitha pastaj të dhënat në lidhe me produktin, fillo që ke foto, që ke faturat e tjere tjere. Në basi përpunohet i gjithë kjo informacion nga drejtëria e blërësimit të riskut, kalohet informacionin në drejtërin e menajimit të riskut, që bën koordinimin e gjithë inspektimeve në gjithë Republikën e Shqipëris dhe fillon me njëherë dhe primi për të kryer të gjitha etapat që i kemi përmëndur tashma. Në momentin final, në basi kemi mbyllur ciklin dhe të themi, sistemi të dërgohet feedback për qëfar masa shë janë marë në lidhe me x alert që ata kanë dërguar. Êshtë gogja intensiv si bashkëpunim dhe akë uja për këtë ka përmëndur patur dhe vlerësime në raportimet që ka bërë në Komision Evropian, sepse është gjithmonë e gachme për të pritur dhe për të dhën informacion më te për qëfar ka ndodhër më të gjitha njëftimet e një alerti apo problematike tjetër që vjen nga kjo sistem. Një nga masat emergjentet të autoritetet kumëtarë të ushqimit është situata post-tërmet, në vëndet e akomodimit njerëzve në ato situata në durës, në manës, ku ka pasur kampe, po i themon të në qadra me ushqime tjera. Si kanë qenë, si u ndërmore në masat e para, një aksionit të til, ka pas flukës të madhë, nëmërë njërës është të madhë, dhe rezultate. Në momentin që ka një kriz komptare, një emergjensë civile komptare, pëthua e se të gjithë institucionet, por disa kanë një fokus dhe një rol më specifik, ka një komunikim të me një hershëm, një koordinim me styre për shkëmbim të dhënë ashtë që qëfar përndodhë dhe qëfar nga duhet. Dhe AKU-ja këtu ka rolin e vetë gogja të rëndësishëm, sepse ok, momenti parë është ndërhyrja për të gjithë të prekurit, është pasta i dalim ke evakuimi, ke akomodimi, por në fund të këta njërës ka nevoj për ushqim dhe për uj për të mos i lënë në asë një moment të rast abuzimit që mund të tëntohet nga operatorë të ndryshëm në lidhje me malrat që jepen donacion që silen, duhet një kontrol shumë rigoros për datat e skandencave, për mënyrën si janë transportuar, se mund tjenë shumë perfekte, por gjatë transportit kanë hasur një problem, apo mënyrën se si ruhen, nëse ka lakshtira, nëse janë temperaturat e përshtachme. Në të të ndërpresëtu, sepse i referohem edhe njoftimit partë autoritetit kontartë të shimit. Në kushtë e mërgjenë, se kam përshqypjen se njoftimi akë ustë është e mba në kushtet përshtachme, dita e pare e këti operacioni. Në kushtet e përshtachme në rrasë dhe mërgjenë se i dimë, të pakten të fokusohemi të pjesa e afatet e përdorimit. Afatet e përdorimit pa dyshimë, le temi për të menagjuar në krasi me problematikat të tjera. Sepse është diçka që ti qekon në etiketën, ok, ka volum, po do t'i vështë të gjithë njërëzit në dispozicion, por edhe kushtet e ruajtës janë shumë të rëtsishme, sepse ty mund të dvi një parti mali optimale dhe nuk ka rinë ta dërgosh aty ku është nevoja, sepse për momentin mund tjenë një kushti pa përstashëm që e ka kontaminuar ose e ka e ka ngacmuar produktin, le të temi, ke pjesa e paketimit, edhe nuk është më i përstachëm. Në situatën në aktuale që u kryua me tërmetin, a këuja pati një reagim të me një hershëm për t'ju përgjigjur u thirjes, të t'ja e përgjigjur më vudë direkte në lëvizje, me drejtorin rajonale të dursit, sepse ishte i takonte si të themi, po pa lënë më pas edhe ndime që i ka ardhur nga drejtëria e tiranës, apo se kishtë nevoj për njerës, për shkakt volumit të rëqusë. Zonë e dosi duat ambyll me ju me një këshilë për gjithë konsumatorët, në Shqipëri, në Kosovë, ku janë, në lidhe me të kujdesin në këto dit, të mos abuzuarit me urshimin dhe me alkoholin. Gjithmonë në tavullinat e tyre të tjenë të pranish me salatat, do të ishte një kombinim perfekt dhe një edhe para përgatitjet dhe një monitorim i peshës, të përdorin të pinë më shumë uj, me shëllim që të mbushin edhe të konsumojnë më shumë përime të cilat janë qoftë të pjekura, qoftë dhe të zjera, duke mbushur stomaku në mënyrë që mos të lënë shumë vënd pas taj përushime të pashëndeshme. Pra të shjojnë përsheshin edhe gjelin, por në sësira të moderuar dhe të përdorin ato pjatat e vodqkla.
Unë një falenderoj shumë që ishit pjesë e alert, ju uroj një kryshtlindje të gëzuar dhe një vit 2020 sa më të mbarë, që ishtë për ju të dyja dhe për gjithë shqiptarë që në ndjekin. Pra gëzuar vitin e ri, jemi në fund të programit për ditën e sotme dhe për vitin 2019. Gëzuar kryshtlindje dhe njerën, palin gëzuar vitin e ri, për gjitha ta që e kanë shqecime, që ofë me produkte u shimore, me gjithë shka që të nënë sigurin e tyre, cilësin e tyre tjetesis mund të dënëncojnë pra që ndres alert në faqen e Facebooku që ju e shikonin e kran alert news pikal, në numrat e kontaktit që përshfaqen mund të dënëncojnë me foto dhe me video gjithë shka tjetër. Ne do të shqieme me 8 janar në një program tjetër për alert, nërko fundi i këti programi ka të bojme një do ndjekim një insert, një kronik që nuk lidhet me teme në sotme, por një me një ekspozit të organizuar nga i omë. Në lidhim me disa me një grup shqiptarës të diasporës se si e shojnë dhe kërësisht të rinjë student që nuk kanë lindur asë në Shqipëri një pjesë e tyre, si e shojnë ata Shqipëri. Në ndjekim materialin bashkë mërë pafshim me 8 janarë. Ekspozita për me syve të diasporës, për 4 dit me radhi shte hapur për publikun, në sajtë të projektit kërkimor të studiu e zvetërin të diasporës, të angazhuar në Shqipëri. Kjo ekspozit me foto dhe shpjegimet për katëse, e irdi në sajtë një bashkëpunimi mes misionit të IOMS, me agjensin italiane të bashkëpunimit për zhvillim. Studentet të diasporës rëfejnë eksperiencen e tyre në Shqipëri. Projekti jonë, është një projekte që bëm pjesë, një projekti më i matë që është Shqipëria e fshatrave të vejgjel, edhe u zhvillua nga 26 maj dhe në dy qëshorë në përmentë. Dë më thënë, ne i këmë në fshatrat e bënjës, kozinës edhe leuzat, duke shikuar tre nga brekullit që Shqipëria në jepë. Pam kishën e leuzat, Leuzes, kishën e kozinës edhe urën e bënjes. Si në përmet, ka dhe mrekullirat të tjera që po zbulohen në fshatrat të tjera në Shqipëri. Teknologia i re konsiston në përdorimin e structure for motion, e përdorimin me laser scanner, me një aparature cila funksionon në marjen e disa pikave bazë, që shkon dheri në një milion, dhe përdoret për rindërtimin në model 3D në Shqipëri, në mënyrën digitale në kompjuter, duke rindërtuar që nga filimi, në me thënë të gjitha këto ndërtesa, monumente. Për fatë keqë ka marrë du shumë rralë, po jam shumë e lumë tërë që erda, u rikëtheva për sëri dhe falë këti projekti, i cili në andimoj të anjinim Shqipërin dhe nga një aspekt tjetër, dhe nga i profesionali, përveç se u pasura ma koma më shumë me njojnë dhe kulturën. Do të kisha shumë dëshirë që të rikëthesha në Shqipëri pasi të kryja studimet në Firenze, duke shpresor që të na ofrohen akoma më shumë mundësi në këto aspekte. Kjo ekspozit, kjo eksperiencë që kemi përjetuar, kanë qërë për mua një ndërë shumë i malë. Edhe të jenë këtu sot, jo vetëm një ndërë, po edhe një krenari. Me ekspozit, morën pjesë për fajsues të lartë të politikës, ambasadori italian Alberto Cutillo, për fajsues të agjensis italiane të bashkëpunimit për zhvillim, Departamenti i Arkitekturës Universitetit të Firenzes, si dhe studentet diasporës shqiptare në Itali, të angazhuar në punën kërkimore.